ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்த எல்லோருக்குமே என்னுடைய அன்பான மற்றும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அயோத்தியா அயோத்தியாவில் வந்து ராமர் பிறந்தார் ராமரோட ஃபேமிலி என்ன ராமரோட அம்மா அப்பா யார் யார் ராமர் கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்களா ராமர் எப்படி பிறந்தார் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு காலத்தில் அதாவது ஒரு லட்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி அயோத்தியா வந்து ஆண்டு வந்தவர் தான் தசரதர் தசரதரோட மூணு மனைவிங்க அதாவது தசரதருக்கு வந்து மூணு மனைவிங்க இருக்காங்க கௌசல்லி சுமித்ரி கைகை இவங்க மூணு மனைவிங்க இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மனைவிக்கும் பசங்க பிறக்கிறாங்க அதை வேண்டி அதாவது தசரதர் ஒரு யாகம் பண்ணுறாரு என்ன யாகம் பார்த்தீங்கன்னா புத்திர காமேஷ்டி யாகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த யாகத்தை பண்ணும்போது அந்த யாகத்துலேருந்து ஒரு அக்னி ரூபமாக அந்த உருவம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பாயாசம் கொடுக்குறாங்க அதாவது தசரதரோட ஒய்ஃப் மூணு ஒய்ஃப்க்கும் வந்து பாயாசம் கொடுக்குறாங்க பாயாசம் குடிக்கிறாங்க கொடுக்கும்போது அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் பகிர்ந்து வந்து சாப்பிட்றாங்க மூணு ஒய்ஃபும் பகிர்ந்து சாப்பிட்றாங்க பகிர்ந்து குடிக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடைசியாக இருக்கிற கை சுமித்ரை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வாட்டி குடிச்சிட்றாங்க ரெண்டு வாட்டி குடிக்கும்போது லக்ஷ்மணன் சத்ருகணன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேராக பிறக்கிறாங்க அதே மாதிரி கௌசல்லி வந்து அந்த பாயாசம் குடிக்கும்போது ராமர் அதாவது ராமராக பிறக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து மூணு பேருக்கும் குழந்தை பிறக்குது மூணு பேரில் பெரியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமர் ராமர் கூட பிறந்தவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மணன் சத்ருகணன் பரதன் ஸோ இவங்க நாலு பேருமே வந்து உலகத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே வாழ்ந்திருக்காங்க என்ன க என்ன காரணம்னா இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ணன் தம்பி பாசன்றது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது நீங்களே உங்களே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக வச்சுக்கோங்க என்னடா இவன் இப்படி சொல்கிறேன்னு கன்ஃபார்மாக யோசிக்காதீங்க உங்களே நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக எடுத்துக்கோங்க அண்ணனுக்காக நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுவீங்களா பட் அப்படி வாழ்ந்தவர் தான் லக்ஷ்மணன் அண்ணன் என்ன சொன்னாலும் கேட்பார் ஒரு காலத்தில் வந்து அண்ணன் வந்து உங்கள் ராமர் வந்து வனவாசத்துக்கு போகும்போது பரதன் ஆ ஓகேங்களா பரதன் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அவரோட ராமரோட பாதத்தை எடுத்து வச்சு அந்த நாட்டையே நடத்தியிருக்காங்க ஸோ தம்பிங்க வந்து ராமரோட பாதத்தை வச்சு அந்த நாட்டை வந்து அவர் ஆண்டுற மாதிரி நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட பாசம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்ததுன்னா அது ராமரோட ஃபேமிலியில் மட்டும்தான் இருந்தது ராமரோட தம்பிங்க கூட மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ இப்படி வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் வந்து ராமர் ராமருக்கு வந்து எதிராளி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு தலை கொண்ட ராவணன் ஸோ இவங்களோட ஒரு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி தான் வந்து ராமரோட ஒரு லைஃபாகவே போயிட்டுருக்கு ராமர் அயோத்தியில் பிறந்துட்டார் சரிங்களா ராமர் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா அவமி திதி சரிங்களா புனர்பூச நட்சத்திரம் சித்திரை மாதம் ராமர் பிறக்கிறார் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ராமர் கூட பிறந்தவங்க யார் யார் ராமரோட அம்மா யார் ராமரோட அப்பா யார் ராமர் எங்கே பிறந்தார் ராமர் எப்போ பிறந்தார் அதை தாண்டி ராமரோட பிறந்த திதியை தான் இப்போ வந்து ஸ்ரீராம நவமியாக கொண்டாடுறோம் ஸோ நவமி திதி சித்திரை மாதம் வரும்போது நம்ம அதை ஸ்ரீராம நவமி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம அதை கொண்டாடுவோம் இப்படி இருக்கும்போது ராமரை எதுக்கு வந்து அங்கே கோவில் கட்டணும்னு சொல்கிறாங்கன்றத வந்து ராமர் எப்படி அவங்க கடவுளாக அங்கே வந்து வேண்டுறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்க்க வந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான மற்றும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோனால உங்களுக்கு எதனா ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஏன்னா ராமர் என்னென்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ராமரை வந்து எதுக்கு உங்கள் கோவில் கட்டணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த வீடியோனால எதனா ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்குனா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா டெய்லியில் டெய்லி இனிமேல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நெட்டை சர்ச் பண்ணி பார்க்க மாட்டுறீங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா நம்மளோட வரலாறு என்னென்னே அவங்களுக்கு தெரியாமல் போகுது எதுக்கு இந்த பாபர் மஸ்ஜித் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னே யாருக்கும் தெரியல நேற்று அந்த வீடியோ போடும்போது தான் தேங்க்ஸ் எனக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ உங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் அதுதான் உண்மை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வீடியோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எதனா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ